এবার নবীজি বলেন সাহাবাদের দল ইন্না লাগাল ফাজিরা পাপাচার বান্দার যখন মরণের সময় হবে আল্লাহ তার কাছে হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠায় দিবে ওই বান্দার চোখ যতটুকু যায় ওই পরিমাণ পর্যন্ত ফেরেশতারা বসবে মা হুমুর মাসু ফেরেস্তারা সালার বস্তা নিয়ে আসবে কিসের বস্তা शरीर मध्य आघात कर लेकर मध्य जे परिमान आघात पा जाए कष्ट दीते दीते आत्ता बेर कर बेर कर সামনে ফেরেস তারা তার আত্মাটা সালার বস্তার মধ্যে ঢুকাবে আকাশের দিকে রওনা করবে ফেরেস তারা প্রশ্ন করবে কার আত্মা জবাব দিবে অমুকের সন্তান উমক কোথায় নিয়ে যাও তাই আসমানে নিয়ে যাই প্রথম আসমানের কাছে যাওয়ার পর আল্লাহ বলবে আসমানে উঠানোর কোন দরকার নাই উক্ত গীতা বাদ আমার বান্দার এবং আমার সাত জমিনের নিচে ভয় করে একটা জেলখানা আছে এই সিজিনের মধ্যে রেখে দাও রেখে দেওয়ার পর তার আত্মাটা তার শরীরের মধ্যে পৌঁছা দাও আত্মা শরীরে যাওয়ার পর ফেরেস্তা দুইজন আসবে বিশাল বড় ভয়ঙ্কর চুলগুলা পায়ের মধ্যে পড়বে চোখ থাকবে ভয়ঙ্কর ওই বান্দাকে উঠানোর পর তিন প্রশ্নের জবাবে বলবে প্রশ্নের জবাব আমার জানা নাই এই কথা বলার পর আল্লাহ আসমান থেকে বলবে আমার বান্দা যা বলছে সব মিথ্যা বান্দার কবরে যাহার নামের বিছানা বিছায় দাও বলেন নাহজুমিল্লা তার শরীরে যাহার নামের পোশাক পড়া দাও তার কবর থেকে জাহান নাম পর্যন্ত একটা দরজা খুলে দাও হাদিসের মধ্যে আসছে জাহান নামের গরম হাওয়া যখন তার কবরের মধ্যে আসবে ওই বান্দায় এমন একটা চিৎকার দিবে আরেক বান্দায় একজন ফেরস্তাল্লা নিযুক্ত করে দিবে ফেরস্তার হাতে লোহার লাঠি থাকবে এই লাঠি তারা ঘাত করলে এত জোরে একটা চিৎকার দিবে দুনিয়ার মানুষ এবং জিন ছাড়া সবাই তার চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায় মানুষ শুনতে পায় না জিন শুনতে পায় না গরু ছাগলরা ওই ভিত্ত ভিত্তির ওই চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পায় এই জন্য আলেমরা বলে কবর স্থানে গরু ছাগল বাদবা না কারণ অনেক সময় দেখবা গরু ছাগল লাফালাফি আরম্ভ করে দেয় কবরে আজাব হয় এই জন্য গরু ছাগল লাফালাফি আরম্ভ করে দেয় গরু ছাগল যখন লাফায় কি কারণে লাফায় আল্লাহ ভালো জানে কারণ ওই ব্যক্তির চিৎকারের আওয়াজ তারা সহ্য করতে না পেরে তারাও লাফাইতে থাকে আর তারাও বলতে থাকে কেমন বান্দা যার কারণে আমরা কষ্ট পাইতেছি আল্লাহর নুরি কবরের সামনে বসে বললেন তোমরা কবরের আজাদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও তাহলে বলেন কবরের আজাদ থেকে আশ্রয় চাওয়ার দরকার আছে না নাই কার কাছে আশ্রয় আর জোরে বলেন কার কাছে কেন তের ময়দানে গ্রুপ হয়ে যাবে দুইটা ইমানদার কেমন পর্যন্ত কবরে থাকবে পাপাচারও কেমন পর্যন্ত থাকবে তেমতের ময়দানে গুরু হয়ে যাবে দুইটা সবাই বলেন এক নম্বর একটা দল হবে হতভাগা আর একটা দল হবে সৌভাগ্যবান সুরায় হুদের এক শুধু পাঁচ ছয় সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন হতভাগা ঠিকানা হলো চিরস্থায়ী জাহান নাম সৌভাগ্যবানদের জন্ম আমি আল্লাহ চিরস্থায়ী জান্নাত ঘোষণা করলাম এবার আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হতভাগা হতে চান নাকি সৌভাগ্যবান আল্লাহ বলেন সৌভাগ্যবান যদি হতে চাও দুইটা গুণ অর্জন করা লাগবে আওয়াজ দিয়ে বলেন একশো সাত আল্লাহ বলেন এক নাম্বার ইমান বলেন কি জোরে বলেন জান্নাতে যাওয়ার এক নাম্বার শর্ত আরো জোরে বলেন ইমান এবার কেমন ইমান আল্লাহ কয় খিচুড়ি মার্কা ইমান হলে চলবে না ইমানের একটা মত কাটি আছে সুরায় বাকা তেরো নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন আমিনু কামা মানান ইমান আনু নবীর 
সাহাবারা যেমন ইমান আনছে তেমন ইমান এমন ইমান বানা যে ইমানে এক দিক দিয়ে নামাজ পড়ো আর এক দিক দিয়ে মত খাও
এই বাংলার মাটিতে আমরাও জীবিত থাকতে চাই না আল্লাহ নবীকে যদি এক সবার গালি দেওয়া হয় এ জঙ্গলের মুসলমান ওলামায়াম যদি ডাক দেয় এক সবার জান মাল নিয়ে কারা কারা মাঠে আসতে রাজি জানতে চাই আমি মুসলমান অবস্থায় মারা যাবো এই জন্য মরণ কে আমি পরোয়া করি না কারণ মরার সাথে সাথে আল্লাহ আমাকে তার জান্নাতের মেহমান মানা দিবে শহীদ হয়ে গেলেন আল্লাহ বলে বন্দি ছিল ওই ঘরের মধ্যে খাবার দেয় না পানি দেয় না ওই ঘরে একটা মেয়ে ছিল মেয়েটার নাম যায় না এই মেয়েটা কিছুদিন পর মুসলমান হয়ে যায় মেয়েটা বলে খুবাইব যখন আমাদের ঘরে বন্দি আমার বাবা চাচা যখন তার খাবার বন্ধ করে দেয় পানি বন্ধ করে দেয় আমি জানালার আড়াল দিয়ে দরজার আড়াল দিয়ে দেখতাম হঠাৎ একদিন তাকায় দেখি উপরে আঙ্গুর জুলতেছে খুবাই আঙ্গুর পেরে পেরে খায় আমি একদিন প্রশ্ন করলাম খুবাই এই মুহূর্তে সিজনে আঙ্গুর নাই আঙ্গুর গোর থেকে তুমি পাও খুবাই জবাব দেয় যে আল্লাহর উপর আমি ইমান ইমানের কারণে তোমরা আমাকে বন্দি করলাম ওই আল্লাহ জান্নার থেকে আমার খাবারের ব্যবস্থা করে দেয় আল্লাহ বলেন ইমান আনো এই মানুষ গুলার মতো ইমান আল্লাহ নবীর একজন সাহাবিয়া মহিলা না खुटर बनसेटर बनस বাদার পর আম্মার কে কয় আম্মার ইমান ছাড়বি নাকি তোর মায়ের সামনে তোর মায়ের কাপড়টা খুলে উলম্ব করব আম্মার মাথাটা নিচের দিকে দেয় কল্পনা করে সন্তানের সামনে মায়ের কাপড় খোলা হবে কত ভয়ঙ্কর কথা সময়ে ওই মুহূর্তে আম্মা কে ডাক দেয় কয় আম্মা এমন সন্তান আমি জন্ম দেই নাই যে সন্তান কোন বেইমানের সামনে ইমান ছেড়ে দিতে পারে সন্তানের সামনে মায়ের কাপড়টা খুলে উলঙ্গ করে ফেলছে আম্মা নিচের দিকে তাকা বলে আল্লাহ এমন দৃশ্য দেখার আগে কেন আমার মরণ দিল না সবাই ওই মুহূর্তে আম্মা আমার যা হবার হবে তুই কিন্তু তোর ইমান ছাড়বি না আরে ঘরে ঘরে এমন মা বোন কেন পয়দা পায় না প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে এমন মা এমন মেয়ে এমন বোন আল্লাহ পয়দা করে দেন বলে না আমি আবু জাহের উপায় আম্মার ইমান ছাড়বি কিনা নাকি আরো ভয়ঙ্কর কিছু দেখবি আম্মার কল্পনা করতেছে মায়ের কাপড় খুলে ফেলছে আর চাইতে ভয়ঙ্কর আর কি হতে পারে আবু জাহেল একটা বর্ষা আনছে বর্ষাই না সুমাইয়ার দরজা স্থানে এলোপাতারি আঘাত করা আরম্ভ করছে ফিঙ্কি মেরে রক্ত বের হয়ে রাস্তা রঞ্জিত হয়ে যায় ওই মুহূর্তে সুমাইয়া মারা যাবে যাবে অবস্থা সন্তান আম্মার কে ডাকতে আম্মার আমি মনে হয় শহীদা হয়ে যাব কিছুক্ষণ পর মনে হয় আমি আল্লাহর কাছে চলে যাব তোর প্রতি আমার আবদার সাবধান বেইমানের কথায় কখনো তোর ইমান ছাড়বি না 
আল্লাহ বলেন ইমান আনো তাদের মতো ইমান এই মানুষগুলার মতো ইমান এমন ইমান তোমরা আনো আল্লাহ সকলকে এমন ইমান এনে জান্নাতবাসী যেন হতে পারি আল্লাহ তাও ফিক দান করে দেন আল্লাহ নবী বলেন জান্নাতিরা জান্নাতে যায় জাহান্নামিরা জাহান্নামে যাওয়ার পর একদল ইমানদার আছে যারা বিভিন্ন মেয়াদে জাহান্নামে খাটবে জেল খাটবে বিভিন্ন আমার ইমানদার বান্দা গুলা জাহান নাম থেকে বের কর যাদের অন্তরে সরিষা তারা পরিমাণ ইমান পাওয়া যায় এদেরকে বের করে তাদেরকেও জান্নাতের মেহমান বানা দেয় পরিবেশ নষ্ট হবে আল্লাহ কয়েক কাজ করো জান্নাতের দরজার সামনে একটা গাছ আছে গাছের নিচে একটা নদী আছে নদীটার নাম নাহরুল হায়াত জীবন সাগরের মধ্যে তাদেরকে গোসল করাও যে মাত্র কালো মানুষ গুলা গোসল করা দেওয়া হয় তাদের প্রত্যেকের চেহারা ইউসুফ নবীর মতো সুন্দর হয়ে যায় আল্লাহ বলবে আর কোন ইমানদার নাই ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহ না না আর কোন ইমানদার আমরা পাই নাই আল্লাহ বলবে এখনো কিছু ইমানদার আছে ধানের চিটার মতো জাহান নামের বিভিন্ন জায়গায় তারা পড়ে আছে আল্লাহ নিজের হাত বা কুদ্র জাহান নামের মধ্যে রাখবে কোথাল দিয়া মাটি যেইভাবে আপনারা কাঁচান এইভাবে মাটি কাঁচানোর মতো ইমানদার গুলা জাহান নাম থেকে কাঁচাইয়া আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের মেহমান বানায় দিবে জাহান নামের আগুন কালো বানা দেয় এইভাবে লোকটা যাইতে যাইতে জাহান নামের কিনারায় পৌঁছে যায় সোহানাল্লাহ যেই মাত্র জাহান নামের কিনারায় তোর থেকে আমাকে না জাত দিস এবার দেখেন কি কয় সর্বশেষ কি ইমান দাস কোথায় বের হয়েছে বের হয়ে কোথায় আছে জাহান নামে কিনারা দাঁড়ায় আছে এখনো কোথায় যায় নাই জান্নাতে যায় নাই জান্নাতে আছে কিন্তু ওর কাছে মনে হবে এই আগুন থেকে বের হওয়ার মতো নিয়ামত এত বড় নিয়ামত আর নাই চিন্তা করেন আগুনটা কত ভয়ঙ্কর তো এইভাবে কথা বলতে থাকে হঠাৎ দেখে তুরুফাউলা দু সাজা হয় একটা গাছ তার সামনে উপস্থিত করছে একটা গাছ এইভাবে আসে গাছটা লাগানো হয়ে যায় ইমানদার থাকা দেখে রসানো গাছ ছায়া আসে আমি যদি তোর এই গাছের কাছে নিয়ে যাই আমার মনে হয় তুই আর একটা নেয়ামত আমার কাছে যাবি বান্দা বলে আল্লাহ না না যাবো না এবার ওই বান্দা গাছের কাছে যাওয়ার পর আল্লাহ ওইটার কাছে নিয়ে যাও 
সুন্দর একটা গাছ এই গাছটা অন্য জায়গায় নয় তাকে দেখে জান্নাতের দরজার সামনে ওই গাছ দেখা যায় এবার কি করবো আল্লাহ আল্লাহ কি মাবুদের কাছে নাও ঘটনা কি প্রথম দুইবার ওয়াদা করলা খেলাপ করলা মাবু এইবার আর খেলাপ করবো তুমি নিয়ে দেখো একবার আদি স্যার সে মুসলিম যদি তৃতীয় গাছের কাছে যাওয়ার পর গাছের কাছে না এলে কিছু ছাবি না কয় মামুদ ঈদের পর আর চাওয়া দরকার নয় আমার তাল্লা কয় ইনতি তার দুনিয়া তোকে যদি দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমপরিমাণ দুইটা দুনিয়ার পরিমাণ জানলাম এই প্রথমে পরীক্ষা তো দুই দুনিয়া কত বড় ওই বান্দা আল্লাহ রে বলে আল্লাহ আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করেন কি করেন হাসি দেন হাসি দেন সবাই হাসি দেন এই হাদিসের এই অংশ শুই না হাসি দেওয়া শূন্য সবাই হাওয়ার অঙ্গ এবার আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করবো এই প্রশ্ন করাটা অশূন্য আর প্রশ্ন করার পর আপনাদেরকে আমি যা বলতে বলবো এটা বলবেন ওই বলাটা অশূন্য আমি আপনাদেরকে বলতেছি আপনারা আমাকে প্রশ্ন করেন হুজুর কেন হাসলেন বলেন এই যে আমি বললাম আপনারা প্রশ্ন করেন আর আপনারা করলেন এই উভয়কে আল্লাহ শূন্য জিন্দা করার সফিস এদিসের বর্ণনা করে আপনি উনি এই হাদিস বর্ণনা করার পর ছাত্রদেরকে বললেন তোমরা আমার জিগাও আমি কেন হাসলাম ছাত্র প্রশ্ন করলেন হুজুর কেন হাসলেন ইবনে মাসুদ জবাব দিলেন আল্লাহ নবী হাসছে তাই আমি হাসলাম আল্লাহ নবী সাহাবাদেরকে বললেন তোমরা আমার জিজ্ঞাসা করো আমি কেন হাসলাম সাহাবারা প্রশ্ন করলেন হুজুর কেন হাসলেন আল্লাহ নবী জবাব দিলেন ইন্দেহকির রব্বি আল্লাহ হাসছে তাই আমি হাসলাম মুসলমান হাসে এই হাসির পিছনে দলিল আছে না নাই এই জন্য আগামীকাল চাই স্টলের সামনে বৈশা জীব তার রাজনীতির কাঁচাল বাদ দিয়া ওই আন্দাজি বিষয় নিয়া আশা হাসি বাদ দিয়া এই হাদিস একজন আরেকজনকে বলবেন বলার পর হাসি দিবেন এই হাসিতে আল্লাহ সব দান করে দিবে তাহলে ওই জান্নাতির কথা শুই না আল্লাহ হাসছে আল্লাহর হাসি দেখা নবী হাসছে নবীর হাসি দেখে আব্দুল্লাহ মাসুদ হাসছে এইভাবে হাসতে হাসতে মুস্তাদুল সামনে আসল তাহলে মুসলমান হাসি দেয় পিছনে দলিল আছে না নাই মুসলমান হাসবে কার জন্ম আর জোরে বলেন কার জন্ম মুসলমান কান্দে কার জন্ম নবীজি বসা একটা হাতি শোনাবো নি এটার সাথে সম্পর্ক নাই না অবশ্য নাই হাসির সাথে সম্পর্ক এভাবে বসা সাহাবারা সামনে বসে এক মহিলা আসছে নবীজি ভাই কি ফাঁকা করে দাও রাস্তা ফাঁকা করে দাও মহিলার আসতে দাও আপনার উঠের বাচ্চা দিব মুরব্বী মহিলা কয় আমার উঠ দাও নবী কয় আপনার উঠের বাচ্চা দিব ভালো করে শুনেন কিন্তু মেধা লাগে শুনেন তাও বুঝবেন না মহিলা আবার পায় মোহাম্মদ তোমার এবং সিপোর্ট দিতা নবী কয় আমি আপনার উঠের বাচ্চা দিব রাগ হয়ে ইচ্ছা গেছে তোমার এবং সিপোর্ট দিতে তুমি গৌটের বাচ্চা যেই মাত্র উঠছে সাহাবাদের কি বললেন ওনাকে তোমরা থামা দাও 
উনিও পরিচিত কেউ নয় উনি আমার দুধমা হজরত হালিমা মাকে ডাক দিয়ে বলে আম্মা ওর চাইলেন আমি সন্তান হয়ে একটু মজা করলাম কিভাবে মুসলমানের হাসির পিছনে দলিল আছে মুসলমান কাঁদবে এটাও হাদিস শুই না হাসবে মুসলমান কাঁদবে হাদিস শুই না কাঁদবে আজে বাজে কথা শুই না মুসলমান কাঁদবে না হাসবে না সিনেমা দেখা মুসলমান কাঁদবে না সাহাবাদের কথা শুনে কাঁদবে সিনেমা দেখে মুসলমান হাসবে না সাহাবাদের নবীর কথা শুই না মুসলমান হাসবে এর নাম মুসলমান আর কিভাবে বুঝাইলে আপনাদের অন্তরে কথাগুলো বুঝাইতে পারবো এটা আল্লাহর কাছে দোয়া করি কথাগুলো যেন আল্লাহ অন্তরে গেঁথে দেয় সকলে বলেন আমি আল্লাহ বলেন তুমি দুনিয়ার দুনিয়ার সমপরিমাণ বললাম এতেই বললে আমি উপহাস করছি তা আল্লাহ তাই নাকি আল্লাহ কয় তামাম নাচা আমার কাছে চা তুই আল্লাহ তোমার কাছে কি চাও আল্লাহ কয় চা আমার কাছে চা যা মন চায় চা যদি বাঙালি হয় কি আছে আল্লাহ বলবেন তুই যে চাওয়া চা এই চাহিদা পূরণের জন্য তো আমি জান্নাতে আনি নাই আল্লাহ বলেন আমি বলি তুমি নিষ্ঠি করো খাবারের জন্য খাবারের প্রয়োজন জান্নাতের সব রকম ফল ফল আদি দান করলাম পানীয় দান করলাম সরাবান্তা হুরো দান করলাম থাকার জন্য খাটের প্রয়োজন মুকাল্লা আমি আল্লাহ স্বর্ণ রূপা দ্বারা তৈরি করা পালং দান করলাম পালং একা থাইকা মজা নাই সাথে কেউ হইলে ভালো হয় পাল্লাই দেখে পুরো বেড়া তোর বিবি দরকার হ্যাঁ বাবু ঠিকই বলছেন আল্লাহ বলেন এমন বিবি দান করলাম একবার যদি দুনিয়ায় তাকায় আমি আপনার পুরা দুনিয়া আলোকিত বানায় দে এই জিনিস গুলা দেওয়ার পর দুলো বাইরে সব দেয়া দিছে আল্লাহ এবার দেওয়ার পর বলতে বিবি দেয় সব দেওয়ার পর আল্লাহ কয় দুলা বাই কোথায় উঠবেন এবার ঘরের দরকার সমপরিমাণ জান্নাতের একটা বালাখানার মালিক বানায় দিলাম তাহলে বলেন জান্নাতের তুই শর্ত এক নাম্বার আর জোরে বলেন এক নাম্বার আমিও গেছি গত বছর টেকনাফ প্রোগ্রামে গেছি তো প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে কক্সের দাজার লাইফ ফিস যে হোটেলটা ওটা তো আমাদের আলেন্ডের জন্য ব্যবস্থাপনা হয়েছে তো ওখান থেকে কক্সের দাজার সমুদ্র সৈকত ধরো দেয় মিনিট লাগে হাইতে গেলাম তো যাওয়ার পর আমি কিভাবে বুঝাই এই যে সোফা তো সোফাটা দেওয়ার পর দেখবেন একটু বড় করে দেওয়া আর ওই সেটটা কেমন জানি এইভাবে দেওয়া যাতে শুইতে পারে না ঠিক আছে এরকম আমি দেখলাম একটার পর আরেকটা এইভাবে সাজাবো পরাদের আয়াত মনে করে গেছে আল্লাহ বলেন মুক্তা কি জান্নাতিদের কেউ আমি আল্লাহ এরকম দিমু সোহার আল্লাহ ওই জায়গায় জান্নাতি শুয়া থাকবে এইভাবে পাশে তিনি শোয়া থাকবে সোহার আল্লাহ আশে পাশে তার খা যেন ঘুরদা ঘুরবে গিলমান্দা ঘুরবে আল্লাহ কয় দুনিয়ার সমুদ্র সৈকত কক্সের বাজারে তো দেখছো পানি তুই যখন তাকাবি থাকা আনুর পর তোর বিবি আর তুই আনন্দ উল্লাস করবি আশে পাশে তাকায় দেখবি দুধের নহর মধুর নহর প্রবাহিত করে দিলা আমি আল্লাহ এমন নহর দেওয়ার ওয়াদা করলাম সাত নাম্বার শরীরের শক্তির প্রয়োজন আছে না নাই মাছ থেকে নামলেন নামার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখেন টাকা নাই সিনজি ভাড়াটা নাই রিক্সা নাই শক্তির প্রয়োজন আছে না নাই আল্লাহ বলেন ওই টাইমে কি সুপার ইস্তেফার পাঠ করো নিম্নে সত্তর বার পাঠ করো আমি আল্লাহ হাটার শক্তি দান করলাম আমি শক্তি দিব ইয়াজিদিকম বর্তমান যে শক্তি এই শক্তির সাথে আমি দ্বিগুণ শক্তি এক করে দিব আমি কলেজ ভার্সিটি স্কুলের ছাত্র কারাগার আছে না চলে মাসাল্লাহ নামান ইংরেজি সাবজেক্ট আছে না নাই অঙ্ক আছে না নাই ইংরেজিটা পড়তে 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 ক্লান্ত লাগে কি লাগে না বাংলাটা ধরবেন এর আগে কেমন জানি লাগে খারাপ লাগে এরকম লাগে না বাস চুপচাপ পরে আমার সাথে আস্তাও ফিরুল্লাহ আস্তাও ফিরুল্লাহ 
এটা পড়বেন আর মনে মনে বলবেন আল্লাহ তুমি কিন্তু কোরআনে ওয়াদা করছো ইস্তেফার পাঠ করলে শক্তি বাড়ায় দাও মাহুদ আমি বাংলা সাবজেক্টটা পড়বো ওই পড়ার শক্তি আমাকে তুমি দিয়ে দাও আল্লাহর কোরআন ওয়াদা করছে তুমি বাংলা পড়ার আগে মাঝের সময়টা ভিডিও দেই কোনা একটু গান শুনি না না এটা করবা না কয় গান কেন শোনা কয় এনার্জি আনি शक्ति सब शक्ति दरकार बस मेहरबानी घूमे प्रत्येक दिन निम्न एक पाठ करते सबा राजी आशेपाशे नहर दान करके 